Отношение родителей к внедрению гаджетов в жизнь ребенка неоднозначно. Одни их активно используют, другие пытаются оградить. Не стоит бросаться в крайности. Специалисты советуют придерживаться золотой середины. Если знакомство с гаджетами не ограничить, ребенок может попасть в компьютерную зависимость. Если он зависим, то это можно легко проверить. Вот если каждый родитель подойдет и во время игры или просмотра скажет «дай мне гаджет, дай мне телефончик» и посмотрит реакцию малыша. Если малыш начинает агрессировать, плакать, забирать, не отдавать, все. Здесь уже нужно бить во все колокола. Значит, ребенок уже зависимый. Дети, они в 10 раз больше привыкают. И в 10 раз больше их нужно отучать, чем взрослых. Главное, чтобы родители контролировали время, проведенное ребенком с гаджетом. Детям до 4 лет вообще не рекомендовано давать в руки гаджеты. Исключительно только если ну, совсем нечем занять ребенка. Бывают длительные перелеты, длительные какие-то переезды. Дети старше 4-летнего возраста, от 5 до 7 лет, рекомендуется пользоваться гаджетами в течение 20 минут. Причем это время делить на короткие сеты по 5-10 минут с перерывами в 2-5 минут. Подростки, которые уже непосредственно используют гаджеты в учебных целях, они могут использовать гаджеты подольше, в течение 20-50 минут, но также должны быть перерывы. Бесконтрольное пользование планшетами и телефонами приводит к ряду серьезных нарушений у детей младшего возраста. Страдают психомоторика, зрение, происходит задержка речевого развития. Увлечение современными компьютерными технологиями ведет к инурезу, заиканию, нарушению осанки, серьезному психическому расстройству. У детей более старшего возраста, у школьников, которые регулярно пользуются планшетами и смартфонами, отмечается рассеянность внимания и снижение коэффициента развития интеллекта. Мелькание цветов, ярких пятен на экране могут провоцировать эпилептические судорожные припадки. И излучение электромагнитных волн провоцирует развитие злокачественных опухолей. Полностью ограждать ребенка от планшета и телефона не следует, но распорядок дня должен быть определен. В графике родители оставляют время для занятий и прогулок, сна и отдыха, в том числе для гаджетов. Поставить будильничек, сказать, Вася, вот пока ты сейчас смотришь мультик, ну, будильник сыграл, зазвенел, мы забираем гаджет и мы идем с тобой делать уроки или играть, или заниматься дом делами домашними, или просто заниматься нужным делом. Я разрешаю своим детям играть в гаджеты и iPad, и в компьютер, и в телефон, почему бы и нет. Но единственное, что учу со временем, не весь день круглосуточно они играют, а, допустим, есть время немного, там полчаса, 40 минут, передохнуть, переключиться, где-то что-то поиграть. Потом переключаемся на какие-то важные дела. Гаджеты должны быть в жизни детей, но дозировано и под родительским контролем. И здесь важен личный пример. Если родители сами ограничивают свое пребывание в соцсетях и спокойно расстаются с телефоном на пару часов, то и для ребенка гаджет не станет проблемой. Луиза Сысоева, Тарас Боднарук, Светлана Нурик, Городские новости.